ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక పురాణాల్లోనూ రచనల్లోనూ కట్టడాల్లోనూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లోనూ చెప్పబడి ఉన్నట్లుగా విమానాలు నిజంగానే మన ప్రాచీన కాలంలో అంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఉండి ఉండేవా వేల సంవత్సరాల క్రితం రచింపబడిన గ్రంథాల్లో చెప్పబడుతున్నట్లుగా వేదాల్లో చెప్పినట్లుగా మనిషి మెదడులో ఉత్పన్నమైన ఆలోచనలతోనే నడిచే విమానాలు ఉండేవా మయా నాగరికత ఈజిప్ట్ నాగరికతల్లోనే కాదు ఇంకా పురాతన కాలంలో కూడా ఈ విమానాలు ఉండేవా గురుత్వాకర్షక బలానికి వ్యతిరేకంగా నడిచే విమానాలు నిజంగా అప్పటి కాలంలో ఉండేవా వాటిని నడిపించడానికి ఇంధనంగా దేన్ని వాడేవారు ఆ విమానాల ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల చరిత్రలో మనకు తెలియని ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయా స్వర్గలోకం నుంచి నిజంగానే దేవతలు ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకు వచ్చేవారా మహాభారత కావ్యంలో చెప్పబడి ఉన్నట్లుగానే ఎన్నో భూకంపాలతో సమానమైన కంపణాలతో దిక్కులు పిక్కటిల్లేటంతటి సౌండ్స్ తో నిప్పులు కక్కుంటూ నింగిలోనికి ఎగిరే స్పేస్ షిప్స్ ఉండేవా దేవతల విషయాన్ని కాస్త పక్కన పెడితే ఆ కాలంలో ఉన్న మనుషులు టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందారని తెలుసుకోవచ్చు మన పూర్వీకులు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ర్యాకెట్ ను ప్రయోగించారు అని తెలిస్తే ఆ క్షణం మనకు ఎంతటి ఆశ్చర్యం కలుగుతుందో చెప్పనవసరం లేదు నిజంగా ఇలాంటి విమానాల ప్రస్తావన భారతదేశంలో ఉన్న పురాణాలు వేదాల్లోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక పురాతన నాగరికతల్లోనూ మనకు కనిపిస్తాయి ఈ ఎపిసోడ్ లో వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న విమాన రహస్యాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హలో ఐఎం లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఆకాశంలో ఎగిరే రథాలు పురాతన కాలంలో పురాణాల్లోనే కాదు ప్రాచీన చరిత్రలో కూడా దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలు మనకు ఇప్పుడు లభ్యమవుతున్నాయి ఏ ప్రాచీన నాగరికతలోనికి తొంగి చూసినా కూడా దేవుడే మనిషిని సృష్టించాడని చెబుతూ ఉన్నాయి ఈజిప్ట్ మెసపటోమియా గ్రీస్ స్కాండినేవియా భారతదేశం చైనా ఆఫ్రికా అమెరికా ఏదైనా కావచ్చు ప్రాథమిక దశ నుంచి మెరుగైన జీవితానికి కావాల్సిన టెక్నాలజీని మానసిక చైతన్యాన్ని ఆ భగవంతుడే ప్రసాదించాడని నమ్ముతారు కంచు రెక్కలున్న ఫ్లయింగ్ శాసర్ మాదిరి విమానాల నుండి ఆకాశం నుంచి ఎస్కిమోలను ధ్రువాల్లోనికి దించారని అక్కడి గిరిజన తెగలు విశ్వసిస్తారు బహుశా పురాతన కాలంలో మనుషులు గ్రహాంతర జీవులనే దేవుళ్లుగా భావించి ఉండవచ్చు అని కూడా కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ దేవుళ్లకు మొదట ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి విషయం పైన అవగాహన ఉందని మొత్తం విశ్వం గురించి తెలుసునని అంతేకాదు భూమి గుండ్రంగా ఉందన్న విషయాన్ని కూడా వారు చెప్పారని మయా నాగరికతలోని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లో చెప్పబడి ఉంది ఏది ఏమైనా మయా నాగరికతలో నివసించిన అప్పటి ప్రజలకు భూమి గుండ్రంగా ఉందన్న విషయం ఎలా తెలుసు అలాగే వారి వద్ద అత్యంత ఆధునికమైన టెక్నాలజీ ఎలా ఉండేది అన్న విషయం కూడా ఇంకా రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది అలాగే మన ప్రాచీన భారతదేశంలో కూడా వేదాల్లో గ్రంథాల్లో ఎన్నో సైంటిఫిక్ విషయాలను విజ్ఞానాన్ని వివరించారు అప్పటి కాలంలోని అంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఋషులు విద్యుత్ తో నడిచే బ్యాటరీలను తయారు చేశారు వారికి కాలం ప్రదేశం గురించి తెలిసినన్ని విషయాలు మనకు ఇప్పటి కాలంలో తెలియనే తెలియదు మహాభారతం రామాయణాల్లో ఉన్న ఘటనల ఆధారంగా గాలిలో ఎగిరే విమానాలే కాదు యుద్ధంలో అణుబాంబులను ప్రయోగించటం వరకు అనేక విషయాల ప్రస్తావన అందులో ఉంది ఇవి కేవలం పుక్కిట పురాణాలని తీసి పారేయటానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుని ద్వారక నిజమని అలాగే రామాయణంలో పేర్కొన్నట్టుగా లంకాపురికి కట్టిన వంతెన కూడా నిజమని నాసా చిత్రాల్లో చాలా స్పష్టంగా తేలింది దీన్ని బట్టి హిందూ పురాణాల్లో ప్రస్తావించిన అన్ని విషయాలు అబద్ధమని కొట్టి పారేయటానికి అయితే వీల్లేదు నేను ఇది వరకు వేదాల్లో సైన్స్ అని మొత్తం మూడు ఎపిసోడ్స్ చేశాను చూడకపోతే చూడండి మరింత వివరంగా వేదాల్లో సైన్స్ వివరాలు తెలుస్తాయి మన భారతదేశ ప్రాచీన టెక్నాలజీ ఎంత ఉన్నత స్థితిలో ఉండేదో కూడా తెలుస్తుంది మనం ప్రస్తుత కాలంలో విమానంగా చెబుతున్నది పురాణాల్లో సంస్కృత భాషలో విమాన గా చెప్పబడింది మహాభారతంలో సెల్వుడు అనే రాక్షసుడు శోభా అనే ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ తో శ్రీకృష్ణుడి పైనకి యుద్ధానికి వచ్చినట్లుగా ఉంది మహాభారత కావ్యంలో దీనిని విమానగా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాదు వేయి సూర్యుల ప్రకాశవంతమైన చాలా పవర్ఫుల్ బాంబ్ ని ప్రయోగించినట్లుగా కూడా చెప్పబడి ఉంది 
నేటి కాలంలో ఈ పేలుడును అనుబాంబుతో సమానమైనదిగా చెప్పవచ్చు అలాగే పుష్పక విమానం ప్రస్తావన రామాయణంలో ఉంది దీన్ని బట్టి పంచవటిలో సీతను అపహరించుకుపోయేందుకు వచ్చిన రావణాసురుడు పుష్పక విమానంలోనే సీతాదేవిని అపహరిస్తాడు ఈ విమానాన్ని వర్ణించేటప్పుడు పుష్పక విమానాన్ని ప్రకాశవంతమైన మేఘంలాగా ఉంటుందని సూర్య సమాన తేజస్సుతో వెలిగిపోతుందని ఆకాశంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించగలదని వర్ణించడం జరిగింది మహాభారతంలో అయితే విమానం గురించి చెబుతూ నాలుగు చక్రాలను కలిగి ఉంటుందని ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తును కలిగి ఉంటుందని వృత్తాకారంలో ఉంటుందని వివరణలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనకు అందుబాటులో లేని అప్పటి టెక్నాలజీ ఎంత ఎత్తులో ఉందంటే విమానాన్ని మనసులో ఎలా అనుకుంటే అలా ఆ డైరెక్షన్ లో ప్రయాణిస్తుంది అంటే మైండ్ తోనే విమానాన్ని కంట్రోల్ చేశారని అందుకే విమానాన్ని మతిక అనే పేరుతో కూడా పిలిచారని వివరణలు ఉన్నాయి నిజంగా మైండ్ లోని ఆలోచనలతోనే కంట్రోల్ అయ్యే విమాన టెక్నిక్ తెలిస్తే ఇప్పటి కాలంలో మనం అద్భుతాలను సృష్టించగలిగి ఉండేవాళ్ళం పురాతన విమానక శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అకాడమీ అవార్డును గెలుచుకున్న డాక్టర్ రాఘవన్ ఈ విషయమే అధ్యయనం చేశారు విమానాన్ని తయారు చేయడానికి అవసరమైన ముప్పై యొక్క భాగాల తయారీని వివరిస్తూ ఈ బుక్ లో రేఖా చిత్రాలతో కూడిన వివరణలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు అలాగే పదహారు రకాల లోహాలను పేర్కొన్నారు ఈ విమానక శాస్త్రంలో చెప్పిన విమాన రకాల్లో కేవలం మూడు రకాల విమానాలు మాత్రమే ఇప్పటి కాలంలో స్క్రిప్ట్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు రాఘవన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం పూర్వ కాలంలో ప్రాచీన మానవులు ఒక గ్రహం నుంచి వేరొక గ్రహం మీదకు వెళ్లి వచ్చేవారని అంతటి టెక్నాలజీ అప్పటి కాలంలో అందుబాటులో ఉండేదని చెప్పారు తన యాభై సంవత్సరాల పరిశోధనలో తనకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే గ్రహాంతర జీవులు కూడా భూమి మీదకు వచ్చేవని అప్పటి మనుషులకు గ్రహాంతర వాసులతో సత్సంబంధాలు ఉండేవని తాను నమ్ముతున్నానని ఆయన చెప్పారు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ కి చెందిన డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి కూడా అతన్ని సమర్థించారు వేదాలను చదివిన తర్వాత ప్రాచీన భారతీయులకు స్పేస్ షిప్ లను గాలిలో ఎగిరే విమానాలను తయారు చేయటం అలాగే గ్రహాంతర యానం గురించిన టెక్నాలజీలు తెలిసి ఉండవచ్చుననే అభిప్రాయాన్ని ఆయన సమర్థించారు విమానక శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ప్రాచీన కాలంలోని విమానాలు విద్యుత్ తోనూ పాదరసంతోనూ కొన్ని కాంబినేషన్లతో నడిచేవని తేలికపాటి లోహపు రేకులతో రూపొందించిన విమానం అధిక దూరాలను దాటేలా ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణించగలదని చెప్పడం జరిగింది అంతేకాదు ప్రస్తుతం ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో విమానాలు కేవలం ముందుకు మాత్రమే ప్రయాణించగలవు కానీ వెనుకకు ప్రయాణించలేవు వెనుక వైపుగా ప్రయాణించాలి అంటే విమానం ఒక యూ టర్న్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ విమానక శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా పురాతన కాలంలో విమానాలు నిలువుగా ఆకాశంలోనికి ఎగరగలవు ముందుకే కాదు వెనుక వైపు కూడా ప్రయాణించగలవు అంటే ఈ విమానాలకు యూ టర్న్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అంటే ఏ డైరెక్షన్ లోనైనా అవి ప్రయాణం చేయగలవు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం టిబెట్ లో ఒక సంస్కృత స్క్రిప్ట్ బయటపడింది దీన్ని విశ్లేషించి చూసినప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే గురుత్వాకర్షణకు వ్యతిరేకంగా ఎగిరే అధునాతన పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసే స్పేస్ షిప్ ల గురించిన ప్రస్తావన ఉన్నట్లుగా కనుగొన్నారు సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోగలిగితే గురుత్వాకర్షణకు వ్యతిరేకంగా గాలిలోనికి తేలే విధానం ప్రాచీనులకు తెలుసు ఇప్పటి కాలంలో కూడా కొందరు యోగులు ఈ సాధన చేస్తున్నారని చెప్తూ ఉంటారు ఏది ఏమైనా గ్రహాంతర వాసులతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసేవారన్న విషయం ఇప్పటికీ ఏ స్క్రిప్ట్ లోనూ తెలియరాలేదు బాబులోనియన్ నాగరికతలో కూడా గ్రహాంతర వాసులు అనే దేవుళ్లే తమకు టెక్నాలజీని ప్రసాదించినట్లుగా చెప్పారు భూమి మీద ఉన్న సహజ శక్తి వనరులను ఉపయోగించుకునే ఈ విమానాలను రూపొందించి ఉంటారని భావిస్తూ ఉన్నారు ఎలాగైతే ప్రాచీన ఈజిప్ట్ లో పిరమిడ్ల నుండి వెలువడిన శక్తిని విమానాలు గ్రహించేటట్లుగా అంటే వాటిని శక్తి కేంద్రాలుగా పిరమిడ్లను అలాగే హిందూ టెంపుల్స్ లో ఉన్న గుడి గోపురాల నుండి వెలువడే శక్తిని విమానాల్లో ఉన్న లోహపు రేకులు విద్యుత్ తో ఛార్జ్ అయ్యేటట్లుగా శక్తి కేంద్రాలుగా అంటే పవర్ ప్లాంట్ లుగా ఉపయోగించుకునేవి అనే ఒక వాదన ఉన్నప్పటికీ ఈ వాదనను ప్రస్తుతం ఉన్న సైంటిస్టులు మాత్రం తిరస్కరించారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఒప్పుకోలేదు ఏది ఏమైనా 
ప్రస్తుతం ఉన్న మనుషుల కన్నా ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితమే అప్పటి ప్రజలకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మెడిసిన్ మెటలర్జీ విద్యుత్ అయస్కాంత టెక్నాలజీ హైడ్రో బయాలజీ ఏరోనాటిక్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇలా అనేక ఖగోళ పరమైన గణిత పరమైన అంశాలు ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలోని టెక్నాలజీలు తెలుసునని చెప్పటం ఎంతైనా సమంజసం మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్